Ви встановлюєте камеру спостереження? Так, Олег Сергійович, а ви маєте щось проти? Тихенько. Будемо ушивати селезінку. У нашому віці вже ніхто не може покладатися на свою пам'ять. Руслан, так це ж вона його отруїла. Його дружина. Зі мною. Я не хочу знову битися. Якщо ти такий боягуз, проси свого татка, хай перейде тебе в іншу школу. Я не боягуз, боягуз, бо не хочеш битися. Я доведу тобі, що не боягуз. Доведи, йди за мною. А ви що тут робите? Урок вже почався. А ми чекаємо Савчука і Петренка. Вони от туди пішли. Всі в клас, негайно! Петренко, що з тобою? Ти що, поранений? Так. У мене хтось стріляв. Алло, швидка? Учня поранили. Школа 539. Швидше. Хто стріляв? Звідки? Я не знаю, хто стріляв. Хоча б приблизно, звідки? Ось звідти. Повертайся у клас. Важке чергування. Лише кілька годин подрімала. Очі злипаються, все з рук падає. То може приляжете на півгодинки у сестринській. Івана Петровича все одно немає, і важких пацієнтів теж. А якщо й Родіада дізнається? Догану вліпить. Як вона дізнається? Крістіну побачить чи що? А якщо вона буде йти, я вас поперечу. Дякую, Люба. А через півгодини мене розбудиш, добре? Це лікарні швидкої допомоги? Так. А що ви хотіли? Встановити камери відеоспостереження. Так, кажіть, звідки нам починати? Це якась помилка. Камер ми не замовляли. Я зараз зателефоную головному лікарю і... Головний лікар нам не потрібен. Послугу сплатила заступник медичної частини Іродіада Максимівна Фернц. Роман Петренко у нас новенький. Клас його не приймав, а особливо Савчук. Знаєте, як діти змагаються за лідерство? Кожного дня бійки. Бійки – це одне. Але стріляти серед білого дня – не знаю. Куди ви вчителі дивитесь? Думаєте, за ними можна встежити? Так, я класний керівник і все сталося на території школи. Але стріляв хтось невідомий. Поліція вже на місці. Будуть розбиратися. Зараз найголовніше, щоб хлопець вижив. Тиск швидко падає. У нього сильна внутрішня кровотеча. Ну, а Іван Петрович, знає, що Іродіада збереться камери встановити? Не думаю. Не може йому додзвонитись. Він поїхав на нараду в міський відділ охорони здоров'я. Цікаво, де вони будуть? Невже у всіх приміщеннях? Не знаю. Слухай. Давай попросимо Ларису Анатолійовну, нехай сходить до Іродяди і про все дізнається. Вона у сестринській дрімає. Ну, не хочу її будити, вона дві ночі поспіль чергувала, а нехай відпочине трохи. Уявляєш, ми тепер як під мікроскопом будемо. Ані тобі перекусити у перервах між роботою, ані потеревенити, бо Іродяда усе бачить завдяки камерам і виписує нам догани.
Пульс ледве прослуховується. Тиск значно нижчий за норму. Брадикардія. Шлунок ми промили, але учасна терапія ще не подіяла. Що сталося? Вчора у чоловіка піднявся тиск, і я дала йому таблетки. І лягли спати. А вранці я побачила його у такому стані. Біля ліжка була пуста упаковка. Йому стало погано вночі, і він, видно, випив іще таблетки від тиску. А ви впевнені, що це випадкове передозування? На що це ви натякаєте? Ми живемо душа в душу, відсвяткували золоте весілля, у нас прекрасна квартира, пенсія хороша. Григорій би такого ніколи не зробив. Будь ласка, чекайте новин у приймальному покої. Перепрошую. У вашого чоловіка проблеми з пам'яттю? Як він міг забути, що вже приймав сільнодіючі ліки? У нашому віці вже ніхто не може покладатися на свою пам'ять. Це остання камера у цьому коридорі. Зараз ми перемістимося в інше крило будівлі. Камери? Ви встановлюєте камери спостереження? Так, Олег Сергійович. А ви маєте щось проти? Це ні, навпаки. Нашим з вами колегам часто бракує дисципліни, а камери швидко покажуть, хто в цій лікарні спить на робочому місці, а хто працює. Лікар, добрий вечір. Здається, єдиний у цій лікарні, хто не боїться суворих заходів. Ми опитали свідків. Під час нападу на твого однокласника ніхто поблизу школи нікого підозрілого не бачив. Сховати зловмисник ніде не міг. То, може, скажеш правду, хто стріляв? Я вже казав. Стріляли з боку. Я почув постріл, бачив, як Петренко впав. Твої однокласники кажуть, що ви з потерпілим Петренком ворогували. Це правда? Він новенький. То, може, ти в нього і вистрілив? Мій син не міг такого зробити. Де він взяв пістолет? Звісно, у нього бувають проблеми з дисципліною, але він би не міг вистрілити. Ось зараз ми все і з'ясуємо. Якщо людина стріляла, то на руках обов'язково лишаються сліди пороху. Криміналіст візьме змиви з рук. Ви не заперечуєте? Ні. Дозвольте, будь ласка. Можете починати. Якщо ваш син брав до рук зброю або стріляв, експертиза це покаже. Вогнепал. Масивна кровотеча, кров темна, ймовірно, ушкоджена селезінка. Вихідного утвору немає, тобто куля застрягла всередині. Як його поранили? На шкільному подвір'ї він був з однокласником. Стріляв хтось невідомий з боку. Хлопець не встиг помітити, хто і звідки. Будемо оперувати, але спочатку рентген подивимось, де куля. І чи не ушкоджено ще щось, окрім селезінки. А що, Савчук? Поліцію забрали? Ох, і казав я, що рано чи пізно цей хуліган дограється. Я на ваш суд подам. Ви ж класний керівник, ви повинні були дивитися за моїм сином. Роман пішов разом з іншими дітьми на вулицю. Я кликав їх у клас. Коли пролунав постріл, все відбулося на перерві. Але поруч із моїм сином був Савчук, правда? Я багато разів казав, що він ображає мого сина. А ви що? Все буде добре. Роман новенький, діти до нього звикнуть. Дочекалися? Поліція розбирається. Якщо Савчук справді винен... Звичайно, винен. Він з першого дня ненавидить мого сина. Ви повинні були щось зробити, але не зробили. Заспокойтесь, бо я покличу охорон. Велич такого завгоду. Мій син може загинути. Ви це розумієте? І все через цю бандитську школу. Я розумію ваші емоції, розумію. Але тут лікарня. Ви заважаєте лікарям і пацієнтам. Вашого сина повезли в операційну. Потрібно зачекати. Будемо ушивати селезінку. Як думаєте, хто його підстрелив? Не знаю, але зважаючи на вхідний отвір і калібр кулі, стріляли з відстані не далі, як 50 метрів. Перепрошую, як справи у мого чоловіка? 
Почесна терапія почала діяти. Стан стабілізувався, тиск майже у нормі. У лабораторії треба визначити концентрацію ліків у його... Так, а навіщо це визначати? Потрібно зрозуміти хімічний склад речовини, якою він отруївся. Так я можу з дому привезти упаковку, і там все написано. Ви, звичайно, можете привезти упаковку з-під ліків, але я все одно віднесу до лабораторії кров і промивні води. Сильне отруєння могло спричинити зміну складу крові і пошкодження внутрішніх органів. Лариса Анатолійовна! Лариса Анатолійовна! Що? Ти години минуло? Здається, тільки очі заплушили. Та ви вже годину проспали. Треба вставати сюди, йде і родіата. Хай йде, я ліки сортую. Чому розпал робочого дня адміністратор не на робочому місці, а? А я тільки на хвилинку зайшла допомогти Ларисі Анатольовні з ліками. Так, ну ви правдовуєтесь, ви всі майстерно. А саме тому я вирішила встановити у нашій лікарні камери спостереження. Тепер ніхто не зможе безкарно байдикувати під час робочого дня. Кулю я видалив. Селезінку вдалося зберегти. Ваш син втратив багато крові. Але ми відновили крововтрату переливанням. Прогноз сприятливий. Дякую, лікарі. Я вчитель Романа. Скажіть, це насправді був вогнепал? Так, без сумніву. Стріляли не з травматичної зброї, а з вогнепальної. Кулю я передам поліції. У Романа конфлікт з однокласником. Старшокласники вихваляються, що мають травматичні пістолети. А, але вогнепальну зброю Савчук навряд чи міг дістати. Ви цього Савчука постійно вигороджуєте. Ось побачите, сядете з ним разом. Ми всі хвилюємося за Романа. Лікар, я можу побачити сина? Не раніше, ніж він утягнеться після наркозу. Повідомте мене, коли приїде слідчий. Звичайно, Олег Сергійович. Мені ця дружина пацієнта здається дуже підозрілою. Ну, сам подумай. Її чоловік у важкому стані, а вона зачіску поправляє. Ніби це зараз найважливіше. А ще вона явно не хотіла, щоб я віднесла його кров на аналіз. А як отруївся пацієнт? Ну, за її словами, випив кінську дозу препарату для зниження тиску. Хм. Ну, сліди такого препарату у крові дійсно є. Але значно помітніше знеболювання і змісто морфіну. Дуже потужної дії. Пацієнт випив кінську дозу цього препарату, так ніби хотів заснути назавжди. Руслан. Так це ж вона його отруїла. Його дружина. Івана Петрович, О. ви чули, що задумала їжу до спідниці? Борис, давай не зараз, а? Люба, принеси, будь ласка, мені гарячого чаю. Так на цій нараді голова розболілася. Думаєте, що будете спокійно пити чай? Навряд чи. І Родяда Максимівна встановлює камери спостереження по всій лікарні. Може, це і на краще. Персонал буде тримати в руках. Ви ж самі постійно скаржитеся. То на Родюка, то на Хоменка. Так, вони іноді лінуються. Але ж є люди, які завжди старанно працюють. Я, наприклад. А камеру встановлюють вже у сестринській. Івана Петровичу, ви повинні зупинити її роди у спідниці. Лариса, прошу. Чого ви так хвилюєтеся через ці камери? Хто-хто, а ви то у нас в лікарні. Просто взірець поведінки. Іван Петрович, але ж ну, так і все, ідіть працюйте. Все. Mm. Ah. 
Це ви головний лікар? Ну. Вийдіть, будь ласка, з кабінету. Як? Розпорядження і радіади Максимівни. Будемо встановлювати камеру відеоспостереження. Вибач. Вибач мені. Ти ледве не помер через мене. Вийдіть з відділення. Чому? Я хочу побути із своїм чоловіком. Ви ж самі сказали, що стан його покращився. Я чула, що ви зараз сказали. Чому ви почуваєте себе вільною? Бо це ви хотіли отруїти чоловіка. Вийдіть негайно. Олеся, а що тут відбувається? Володимир Юрійович, ось результати аналізів нашого пацієнта. У його крові знайдено потужний знеболювальний засіб з морфіном, передозування яким однозначна смерть. Я вважаю, що пацієнта намагалася отруїти його дружина, тому я і вигнала її, щоб вона його не добила. Треба повідомити слідчого. в лікарні? Так, ми тебе прооперували і видалили пулю. Твій тато вже приїхав. Скоро лікар дозволить вам побачитись. А де моя куртка? А куртка у відділенні? А ви можете принести мою куртку? Будь ласка, в кишені лишився телефон. Ну, гаразд. Зараз принесу. Згідно з висновком порохознавчої експертизи, на руках вашого сина частинок пороху не виявлено. Тож він не стріляв. Я знала. Я знала, що мій син не міг. Ми можемо йти? Так, можете. А де Петренко? Ви знаєте, що з ним? Твого однокласника прооперували, він у лікарні. Зараз я збираюсь поїхати туди і з ним поговорити. Більше не подивитись футбол на роботі. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Родіада Максимівна, ми закінчили. У всіх приміщеннях лікарні є камери. Крім вашого кабінету. Ну, тут камера не потрібна. Я ж не можу сама за собою стежити. Чудово. Отже, у моєму кабінеті камера є, а у вашому немає. А ви можете йти. Ні, чекайте. Нікуди він не піде. Аж поки не демонтує камеру в моєму кабінеті, або не встановить в вашому. Пане Петрович, хіба вам є чого боятися? А вам? Я головний лікар, а ви – мій заступник. І як мінімум, ми повинні бути в однакових умовах. Гаразд. Демонтуйте камеру в кабінеті Івана Петровича. Але решта камер залишиться. І якщо хтось 
буде злісно порушувати порядок у лікарні, то ми з вами, Іване Петровичу, звільнимо цього працівника. Олег Сергійович, я щодо школяра з вогнепальних пораненням. Я можу з ним поговорити? Можливо. Він вже отямився після наркозу. Я розмовляв з його батьком та вчителем. Батько думає, що стріляв однокласник, прізвище Савчук. А, я опитав цього Савчука, він все заперечує. І порохознавча експертиза не виявила на його долонях слідів від пороху. Поки що ми у глухому куті. Не знайшли ані зброї, ані гільзи. Єдина версія – це випадковий постріл з дальньою відстані. Ось куля, яку я вилучив під час операції. Стріляли з пістолета калібру 9 мм. Ну, теоретично, з такої зброї можна поцілити в людину з 200, ну, максимум з 300 метрів. Теоретично так. Але, повірте, людині з чималим досвідом роботи з вогнепалами. Стан вхідного отвору свідчить про те, що стріляли з відстані не більше 50 метрів. Одну секунду. Так, що там у тебе? Зрозуміло, дякую. При повторному обстеженні місця скоєну злочину мої колеги виявили в стіні місце від кулі. Отже, пострілів було кілька. Хоча ось ці свідки в один голос говорять про один постріл. Ось, бери свою куртку. Дякую. А ви б не могли покликати мого тата? Гаразд. Зараз покличу. Та все нормально. Коли ти одужаєш, я обов'язково заберу тебе з цієї бандитської школи. А то вчителя я засажу заграти разом із цим Савчуком. Я більше нікому не дозволю тебе ображати. А що поліція? Вони вже допитують Савчука. Сподіваюсь, йому не вдасться відкрутитися. Розкажи, що між вами сталося? Це ж Савчук в тебе стріляв. Тато, вибач, щось мені погано. Я втомився, хочу трохи поспати. Давай потім поговоримо. Я ж вам казала, він ще слабкий. Дарма ви йому допит злаштували. Ходімо. Звідки в тебе міг взяти цей пістолет? Не розумію, про що вони думали взагалі? Мам, ну досить. Це мовчу. А знаєш, ми зараз з тобою поїдемо додому, приготуємо щось поїсти. Мам, а можна я поїду в лікарню? Мені треба навідати Петренка. Навіщо? Ти ж ні в чому не винен. А в лікарні його батько. Він же не раз зі мною сварився. Уяви, що зараз буде. 
Ну, мам, та зрозумій. Роман все одно зараз дуже слабкий після операції, і навряд чи нас до нього пустять. А якщо хочеш навідати, я ж не проти. Ну, краще це зробити через кілька днів, коли йому стане краще. Мам, будь ласка, ну це дуже важливо. Добре. Тільки я тебе самого не відпущу. Поїдемо разом. Зрозумів? А де це твої рукавиці? Не знаю. Загубилися. Гаразд, поїхати. Хлопець ще дуже слабкий. Думаю, не варто його зараз розпитувати. Але нам треба шукати злочинця. Якщо однокласник не причетний, то той, хто стріляв, він досі гуляє на свободі. І крім того, якщо пострілів було кілька, ймовірно, ще хтось постраждав. А ваш пацієнт міг бачити щось важливе. Поговорити з потерпілим ви не можете. Община зараз спить і будити його я вам не дозволю. Але взяти змив з рук для порохознавчої експертизи я вам допоможу. Інструмент для бакпосіву прекрасно для цього підходить. Тому можете кликати криміналіста. Думаєте, хлопець сам у себе стріляв? На стіні є слід від кулі. Плюс свідки чули звук одного пострілу. А якщо не було кілька пострілів? Якщо був один і куля зрикошетила? Може хлопець хотів побавитись пістолетом і випадково сам себе підстрелив? Ой, не знаю. Експертиза покаже, стріляв він чи ні. Вибачте, Ігор Вадимович, у мене до вас дуже важлива справа. Камеру вже демонтували, так що можемо говорити вільно. Отже, нам треба знати, що замислила Іродяда. Кажете, вона може спостерігати із свого кабінета за всіма камерами, так? Так. Вона бачить всі приміщення в лікарні, ну, крім мого кабінету, та погрожує звільненням всім, хто порушуватиме дисципліну протягом дня. Те, що для нормальної людини перепочинок 5 хвилин, для Іродіади – це порушення дисципліни. Так ми втратимо половину персоналу. А інша половина збунтує. Бо хто ж захоче працювати цілий день, як у реаліті-шоу? Слухайте, а що? Вона і в туалеті камери встановила? Та ви що, я не думаю. Хоча... Отже, треба щось робити. О, Хоменко. Ти що сюди? Їсти прийшов? Вибачте, вони потрочено встиг пообідати. А Лариса Анатольовна сказала, у вас тут камер немає. Хоменко, ти вже придумав, як з'єднати комп'ютер Івана Петровича із комп'ютером Ірода. Тобто Іродяти Максимівни. Звичайно. Знайомий хакер підкинув програму. Зараз ми її встановимо і будемо бачити усе, що бачити Іродяти на своєму моніторі. Та ну. Угу. Я точно знаю, що вона намагалася отруїти свого чоловіка. На докази. У його крові кінська доза сильнодіючого знеболювального. Хоча його дружина сказала, що він приймав лише ліки від тиску. Доброго дня, слідчі Сорока. Доброго дня. Хочу поговорити з вами щодо вашого чоловіка. Ви можете пояснити, де він взяв сильнодіючий знеболювальний засіб, сліди якого було виявлено у його крові? Таке знеболювальне без рецепту лікаря не купиш. Повірте, поліція легко відстежить, звідки цей препарат. Невже ви справді думаєте, що я хотіла отруїти свого чоловіка? Все було. Зовсім не так. Вона не симулює. Санітари! Викленчив принести його куртку. Хотів знайти телефон. Потім попросив сходити за батьком. Але швидко втомився і розхвилювався від розмови з ним. Батька я відправила до приймального покою. А пацієнту вила заспокійливе, щоб поспав. Останній раз він дзвонив ще вчора ввечері. Йосипівна. Потрібно взяти змив з рук хлопчини для порохознавчої експертизи. Скоро за ним приїде криміналіст.
Володимир Юрьевич, дружина нашого пацієнта знепритомніла в приймальному покої. Я до неї, а ти не відходь від пацієнта. Він зараз отямиться. Ти? Ти моя дружина. Ви, ви тільки не хвилюйтеся. Вам зараз не можна хвилюватися. Покличте поліцію. Я хочу зізнатися. Це я. Я винен в тому, що моя дружина померла. У неї сліди численних ін'єкцій. Їй багато разів вводили ліки, ставили крапельниці. Здається, вона чимось хворіє. Тепер зрозуміло, звідки в них сильне знеболювальне. В неї, напевно, онкологія. Сорока. Що? На руках пацієнта знайдено сліди пороху? Медсестра сказала, що ви мене шукали. Так, проходьте. Є розмова. Справа в тому, що експертиза виявила на руках вашого сина сліди від пороху. Тобто він сьогодні користувався вогнепальною зброєю. Чекайте. Тобто ви хочете сказати, що мій син сам себе вистрілив? У стіні, біля якої його знайшли, є слід від кулі. Гадаю, що ваш син вистрілив у стіну, але куля зрикошетила і раптово його порадила. Ви ж дістали кулю. Який калібр? 9 мм. От дідько, Роман, що ж ти не робив? Що шукаєте? Пістолет? Я таксую. Ночі різні клієнти трапляються. Довелось купити для самооборони. Пістолет вогнепальний, отже, купили нелегально. Син знав? Так, знав. Ми з ним декілька разів їздили в ліс, стріляли по банках. Ти куди зібрався? Я в туалет. Пацієнт щойно прокинувся. Роман, я знаю, що ти взяв мій пістолет. Ти просто скажи, де він зараз? Я не буду тебе сварити. Я сховав його ось тут, під матрасом. Нічого немає. Роман, скажи мені правду, де пістолет? Чесне слово, він має бути тут. Зараз я синхронізую ваш монітор із монітором і радіади. Угу. Готово? О, запрацювало. Ага. Ей, молодець, хоменко. А це що таке? Що тут відбувається? Так, Хоменко, слідчо, негайно сюди. Він десь тут у лікарні. А 
Ого! Хлопче, а дай ну, мені цей пістолет. Відійдіть, пропустіть мене, бо вистрілю. Що за чортівня? Може, ви скажете, що насправді відбулося? Іночці поставили онкологічний діагноз. Сказали, що операція вже не допоможе. Призначили хіміотерапію. Але хвороба не відступає. Залишилось зовсім мало часу. Для полегшення страждань лікар призначив їй знеболювальне з морфіном. Не залишай мене. Я не уявляю, як я буду без тебе жити. Як би ж я могла? Ти ж знаєш, що кажуть лікарі. Ми прожили з тобою стільки років. Душа в душу. Як у касті. Давай. І помремо, як у касті, в один день. Я вмовив Ніну. Ми удвох прийняли смертельну дозу її знеболювального з морфіном і заснули, тримаючись за руки. Я не розумію, чому я отямився тут. Що трапилось? Обічна дія хіміотерапії – це блювота. Напевно, ваша дружина прокинулась вночі від того, що Організм мимоволі позбувся таблеток. Побачила, що ви не робили, викликала швидку, привезла вас сюди, щоб врятувати. Ти живий. Яке щастя. Вибач, що я умовив тебе. Ми тепер будемо разом до останнього твого подиху. Доброго дня. У вас однокласник мого сина Роман Петренко. Чи можемо ми його відвідати? Проходьте, стан пацієнта стабілізувався. Хлопець міг його застрелити. І пощастило, що постраждала тільки камера відеоспостереження. Я ж не знав, що Роман вкрав мій пістолет. Треба карати таких легковажних дурнів, як ви. Мало того, що купили вогнепал на чорному ринку, то ще й дали хлопців із нього постріляти. Я згоден з вами. Це через мене мій син сам себе ледь не вбив. Чуєш? Невже Роман сам себе підстрелив? Не переживай. Хлопця, що поцупив пістолет, вже знайшли. Твого тата, звичайно, покарають за незаконне зберігання зброї. Але все могло бути значно гірше. Це хтось із твоїх друзів? Ну, як ти? Все нормально. Не переживай. Я нікому не сказав. Мама питала до рукавиці. Помітила. Їх мій сусід забрав. Але не переживай. Ніхто не здогадається, що вони твої. Ось. Є не слабак, і не боягуз. Це що, справжній пістолет? Травмат? Який травмат? Бог не пав. Ми з татом разом з нього стріляли. Та ну, не може бути. Не віриш? Хочеш? Спробуй сам пальнути. Ти мене відстрелив. Я ж не хотів. Капець, що ж тепер буде? Мене посадять? Не посадять. Клади сюди пістолет.
але пора після пострілу на руках лишається. Так по телу показали. Тоді знімай рукавиці і клади їх мені в кишеню. Не бійся, я нікому не скажу. Вибач, що я називав тебе боягузом. Хочеш, я піду до слідчого і розкажу їм правду, що це я тебе. Ти ж не хотів. Це випадково. А мені нічого не буде, якщо вони будуть думати, що це я сам себе. Напевно, твій старий захоче перевести тебе в іншу школу. Захоче. Але ж я залишусь. Я ж не боягуз. Знаєш, якщо тебе хоч хтось, хоч колись, хоч пальцем, тільки скажи. Мир. Мир. Вам з першої хвилини не сподобалась ідея з відеоспостереженням. Ви що, навмисно все підлаштували, щоб зламати камеру? Іродіада, Максиня. Ну, я ж не настільки всемогутній. Ми нічого не можемо зробити. Полетіла вся система. Треба заново перекомутовувати. Це ж купа грошей. Ну, вирішуйте. Телефони наші знаєте, так що... Ось що тепер робити? Якби ви не були головним лікарем, то я б вас звільнила. До речі, а як ви дізналися, що на технічних сходах цей хлопець? Інтуїція? Я перепрошую. Івана Петровичу, я так і не встиг вам подякувати. Якби не ви, то хлопець міг і сам загинути, і когось підстрелити. Моє керівництво висловлює вам щиру подяку. На все добре. Іродіада Максимівна, я пропоную компроміс. Ми всі камери демонтуємо і продамо. А на ці гроші Купимо нові меблі в дитяче відділення. А одну камеру залишимо оту, що на технічних сходах. Лікар «Добрий вечір» часом виходить туди, коли сильно не в гуморі. «Добрий вечір», а що він там робить? Лається. В нього багатий армійський досвід. Чимало цікавого можна почути. Я, наприклад, за все життя і половини таких слів не чув. Ні, за добрий вечір я не буду шпигувати. Він єдиний, хто підтримує зразкову дисципліну у лікарні. Ага. А тоді і ця не потрібна, так? Добре, домовились без камер, так без камер. І все одно я не розумію, як ваша інтуїція допомогла вам вийти на технічні сходи у такий потрібний момент. Ау!